E aí, pessoal, estou de volta para continuar analisando o filme De Volta para o Futuro, de 1985. Quem não assistiu a minha primeira parte do vídeo, assistam e depois volte aqui. Quero mandar um abraço para Lili Soares, Wagner Silva, que também começou a fazer algumas análises de filmes há pouco tempo, dizendo que eu fui uma das inspirações dele. Então, pô, legal pra caramba isso daí. E também um abraço ao meu amigo... Daniel Yasbeck, que estava ansioso para a continuidade dessa minha análise. No vídeo anterior eu parei naquela cena que o Martin estava todo tronho na cama lá, dormindo, enquanto toca o telefone, ele meio desesperado acorda, e o Dr. Brown até faz aquela pergunta, né? Até meio chata e irritante, né? Nessas ocasiões aí, por exemplo, né? Ah, você estava dormindo? Aí ele tentando disfarçar. Não, 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 não. Então, quem já não passou por algo parecido assim? E, e o Dr. Brown fala pra ele, né? Se ele poderia passar antes na casa dele para pegar a filmadora. E beleza, né? Então, depois, na cena seguinte, aparece o Martin chegando de skate no shopping. E agora tem uma parte muito interessante que eu confesso que eu também só descobri pela internet, alguém que escreveu isso daí, que aparece o Martin passando em frente a um logo do shopping, né, escrito Twin Pine Small, que quer dizer Shopping Pinheiros Gêmeos. Então prestem atenção nisso daí, pessoal, nesse detalhe que mais pra frente vai ter uma relação bem legal aí com alguns acontecimentos no filme. Então gravem isso daí na cabeça, pessoal, que mais pra frente eu vou estar dizendo o que, que é esse detalhe aí que eu estou falando para vocês prestarem atenção. Em seguida, o Martin avista um furgão escrito Dr. Brown Enterprises e ele chega mais perto, encontra o mascote do Dr. Brown, que é o Ice, tem um cachorro. E uma curiosidade é que no roteiro original... O mascote do Dr. Brown era para ser um macaco, né? mas os manda-chuvas lá do estúdio não curtiram essa ideia e mandaram trocar. E na minha opinião, acho que foi uma ótima decisão o cachorro ao invés do macaco. Depois a câmera foca na traseira do furgão e começa aquele suspense né? tipo de abrindo ó, aquela traseira e, plum, plum, e começa a sair aquele DeLorean. Né? E o Martin olhando meio abismado. Né? Aí o carro vai dando ré e para. E finalmente o Dr. Brown sai do carro. E nós temos a oportunidade de vê-lo pela primeira vez no filme. Que até então só tínhamos escutado a voz dele. E a caracterização desse personagem aí. Típica de cientista louco. Com aqueles cabelos todo espalhafatoso. Né? Todo bagunçado. Branco. Com certeza teve inspiração do Albert Einstein. E o modo de falar, né? Todo rápido, né? Todo atrapalhado. Né? E <risos> o Christopher Lloyd aí mandou muito bem na criação aí desse personagem, né? Que querendo ou não, apesar de o cara ler o roteiro, tudo ele dá né? a cara dele lá. E... e não tem como também criticar. A performance dele aí com esse personagem, né? Eternizou. Aí ele já fala, né? Ah, ainda bem que você veio, Martin e tal. Esse daqui é meu último experimento. É o Martin não entendendo nada, né? Pô, mas é um DeLorean. Ele, não, não, as, todas as suas perguntas serão respondidas, né? Começa a gravar. Aí ele se apresenta, falando que é o Dr. Brown, que, que é madrugada de sábado, dia 26 de outubro de 1985, a 1 e 18 da manhã. E que era a experiência temporal número 1. Um. Aí ele chama o Einstein e coloca ele dentro do, do carro. Aí ele tá com dois cronômetros. Um ele coloca no pescoço do cachorro e outro fica com ele. E ele mostra lá e fala, ah, pode notar que estão em perfeita sincronia né, o, o meu cronômetro com o dele. E realmente quando muda 1,19, um muda certinho né, os dois. Então, prestem atenção aí que mais pra frente vai ter também algo, uma explicação bem legal. E esse método aí que eles inventaram para, para explicar né, como funciona a viagem no tempo nesse filme é bem interessante. Acho que não deixa dúvidas também, né? Aí ele fecha o carro e começa a controlá-lo pelo um controle remoto, que era bem parecido com os controles remotos dos carrinhos 
que quem era criança da década de 80, 90, acho que provavelmente já teve ou pelo menos conhecia algum colega que tinha aqueles controles de carrinho de controle remoto e o controle usado nesse filme aí é bem parecido com aqueles, né? só que maior. E não sei, né? hoje em dia eu estou totalmente por fora dos carrinhos de controle remoto, não sei se os controles ainda são dessa maneira, mas, bom, mas enfim, é só uma curiosidade. Aí o Marty tá até filmando o Dr. Brown, ele, não admite, cara, te cara, né? Então já com aquele jeito dele, já, característico. Aí o carro vai, tipo, dar uma volta e... E a câmera já foca já no pneu do carro e fazendo outra propaganda, né? Usando aí, mais uma vez, o método de merchandise, né? Da Good Years, né? E aí eu mesmo já fazendo aqui... Esse vídeo já estou fazendo propaganda gratuita para eles, né? Mas beleza, como eu estou analisando o filme, tem que mostrar isso aqui mais uma vez, né? Aí o Dr. Brown fala, ah, se meus cálculos estiverem corretos, quando chegar a 88 milhas por hora, vai acontecer algo incrível, né? Aí começa a acelerar, né? Pelo controle remoto e o carro parado e a roda rodando. Puta, os dois <risos> Com aquela cara de ansiedade, né? principalmente do Martin, que não estava entendendo nada né? até então. Putz, aí o carro vem vindo na direção deles. Aí o Martin, porra, vai querer sair de lá, né? não vai querer ser atropelado. A doutora, não, 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 fica olhando, fica olhando. Putz, aí o carro... Aí... Puta, aquela luz lá no carro, né? Putz, aí passa por eles, é aquele fogo assim, né? Os... Embaixo dos pés dele lá, que também é... Cena clássica do filme, né? E... Aí até o... A... a placa do carro fica rodando. Putz, aí o doutor... Ah, consegui, não falei, não sei quantos milhas por hora, né? Todo... E o Martin não entendendo nada, né? Vendo aquilo lá. Aí o Martin até pega a placa do carro e ah, queima a mão, né? Porque tá quente. E ele fala, pô, doutor, você desintegrou o Einstein. Aí o doutor, não, não. A estrutura molecular do Einstein do carro estão intactas. Aí o Martin, ah, onde eles estão? Aí o Dr. Brown, ah, a pergunta correta é quando eles estão. E ah, o Einstein é o primeiro viajante no tempo do mundo. Eu o mandei para o futuro. Um minuto no futuro para ser exato, né? Exatamente a 1h21 e 0 segundos. Deveremos encontrar com ele a máquina do tempo. Aí o Martin, né? Pensando que o cara tá louco lá. E fala, não, espera aí, né? Pô, você tá me dizendo que construiu uma máquina do tempo num DeLorean, né? Um carro lá. <risos> e outra curiosidade desse filme é que a ideia original era que a máquina do tempo seria dentro de uma geladeira, né? Mas eles acabaram mudando essa ideia, porque com medo né, das crianças começarem a, a entrar dentro da, das geladeiras de casa, né, pensando que vai viajar no tempo. E realmente, né, imagine aí quantos casos não iam ter de crianças aí até morrendo né, dentro das geladeiras. Estou né. dando risada, mas é um negócio sério. E interessante né, de se ver que quando o pessoal vai fazer um filme, aí, o pessoal tem que tomar muito cuidado aí, porque querendo ou não, acaba influenciando muitas pessoas e crianças, né, principalmente. Aí enquanto o Dr. Brown está falando lá, o despertador do relógio dele de pulso começa a tocar e ele puxa o Martin para o lado e fala, né, é, cuidado, né, e putz, aí o, o carro aparece lá, né. Aí o Dr. Brown vai até o carro para tentar abrir a porta e queima a mão. Aí o Marge, ah, pô, tá, tá quente, né? Ele, não, não, tá, tá gelado. Né? Então isso que é engraçado também, o carro viajando no tempo fica congelado, né? Aí ele fica todo contente porque vê que o Einstein não sofreu nenhum dano, estava intacto. E ele compara o cronômetro dele com o do Einstein e vê que o cronômetro do Einstein estava um, um minuto atrasado, né? Isso quer dizer que ele viajou no tempo em um minuto, né? Então ele não percebeu esse um minuto, foi instantâneo. Então essa explicação aí é bem legal e não deixa dúvidas, né? De como que funciona esta máquina do tempo nesse filme aí. 
Aí o Dr. Brown chama o Martin para ver como funciona a máquina do tempo e fala, ah, primeiro liga os circuitos do tempo. Aí aparecem os painéis do carro que são bem legais, isso daí também acho muito bem feito até para os dias de hoje, aí convence. Aí uma parte do painel que está em vermelho, ele explica que indica para onde vai, aí a parte em verde aonde está, e os caracteres amarelos indica para onde foi a última viagem né, do tempo, lá onde estava. Né? Aí o Dr. Brown dá alguns exemplos né, de, ah, se eu quiser é, presenciar o nascimento de Jesus Cristo, é só colocar aqui a data, e no ano 0000, ou se não, no dia 5 de novembro de 1955, que é uma data importante para a ciência, foi quando ele criou a viagem no tempo, Aí ele explica a história, que, um, que nessa data, um dia ele estava pendurando um relógio na parede, no banheiro, e subiu num vaso que estava molhado, escorregou e bateu a cabeça na pia, e quando ele voltou a si, ele teve uma visão uma imagem que apareceu na cabeça dele, que era o capacitor de fluxo, né? que é a fonte de energia que ele acabou criando, que é possível a viagem no tempo. Né? E o impressionante também nesse filme é que vem uma enxurrada de informações. Aí, né? Então você tem que assistir várias vezes, e mesmo nessa análise aqui que eu estou fazendo, com certeza vai passar muita coisa aí que eu desapercebido, e umas que eu estou deixando passar também, porque senão eu vou fazer essa análise aqui de... 30 horas, né? E o Dr. Brown também, nesse meio tempo, ele já aproveita aí a situação e já joga outra informação, falando que há 30 anos atrás, nesse mesmo local, tinha um cara lá, que eu não lembro o nome agora, que fazia a criação de pinheiros, e lembra que quando tudo aquilo lá era terra, aí o Marte já pergunta, né? Ah, mas como que funciona né, esse carro? É a gasolina? Aí o Dr. Brown, não, infelizmente, precisa de algo mais poderoso, né? Plutônio, né? Aí o Martin, né? Wait a minute, né? Tá querendo me dizer que this sucker is nuclear. <risos> Aí o Dr. Brown, né? Ah, continua filmando, né? Aí explica que o carro é elétrico, mas que precisa de uma reação nuclear para gerar 1.21 gigawatts de eletricidade, né? Aí o Martin, ah, mas não se compra plutônio numa farmácia, né? É roubado. Aí o Dr. Brown, né? Vê com aquela cara dele lá engraçada, né? É claro, né? De um grupo de terroristas líbios. Aí voltando no começo da minha análise aí, vocês lembram no qual eu falei que dá a notícia no noticiário lá na TV, né? Na casa do Dr. Brown, que um grupo de líbios tinha roubado plutônio, né? Então tá aí, né? Eles já estavam já dando essa informação e é confirmada aqui pelo Dr. Brown, né? E que esse grupo de Líbia tinha roubado o Plutônio, né? E o Dr. Brown tinha prometido fazer uma bomba para eles, mas acabou fazendo uma bomba fajuta e acabou pegando o, o Plutônio para o experimento dele, né? Que é essa máquina do tempo. E tentando dar uma resumida aqui para não ficar muito longo e chato né? demais, Aparece aquela parte do Dr. Brown com a roupa especial colocando o Plutônio no carro e depois dizendo que pretende viajar para o futuro para conhecer e comenta, ah, onde eu estou com a cabeça, né? Eu já não ia levando o Plutônio para voltar, né? E nesse meio tempo depois aparece aquela Kombi com os líbios, com uma metralhadora querendo matar o Dr. Brown, e o Dr. Brown pegando a armica dele lá, tentando dar uns tiricos lá, sem efeito nenhum, e o Martin todo desesperado, e o Dr. Brown fala, ah, fuja, né, e, putz, aí até que o Martin acaba presenciando o Dr. Brown sendo metralhado pelos líbios, né, e essa cena é muito bem feita e engraçada, apesar do cara estar sendo morto, é engraçado a atuação do Christopher Lloyd, a atuação dele tomando os tiros e caindo para trás, né? Chega a ser engraçado essa parte aí. Aí uma das salvações que o Marte acaba encontrando é entrar no DeLorean e sair acelerando e tentando fugir, né? Enquanto os caras tentam metralhar e matar ele lá, né? E até que chega a parte lá que o um dos livros pega um míssil, né? E, e quando vai atirar lá, o Marte acaba acelerando com tudo lá e e acaba viajando no tempo, né? Exatamente para aquela data 
que o Dr. Brown tinha colocado lá, que era em 1955, quando ele sofreu aquele acidente lá na, e bateu a cabeça na pia e teve a visão do capacitor de fluxo. Ah, mas eu não posso deixar de citar aqui a trilha sonora nessas cenas de perseguição. Aquela... Putz, aí quando vai aquelas partes que quando os livros tá quase chegando perto e puta, ele tem que acelerar, putz, aí a música vai acompanhando, né? Então é importantíssimo a, a trilha sonora desse filme, né? Até a trilha sonora também tem que receber nota 10, com certeza, que faz parte, né? Com louvor do sucesso desse filme, né? E voltando ao filme, quando o Martin faz a viagem no tempo, ele tá numa velocidade enorme e acaba atropelando um espantalho da fazenda, e é engraçado essa cena, que o espantalho acaba caindo em cima do retrovisor, e o Martin começa a gritar, né, todo desesperado, imagina, né, o cara sendo perseguido pelos livros, e do nada o cara está numa fazenda e atropelando um espantalho, né, e ele perde o controle do carro e acaba entrando dentro de um celeiro, aí os moradores vão lá averiguar o que está acontecendo, e vê aquele Delório, né? E a ideia é muito interessante, muito bem bolado. É, esse choque aí de tecnologias de gerações diferentes. Imagine aquele carro lá aparecendo na década de 50, né? Seria mais ou menos a reação dos moradores aí nessa cena. Então até o pai lá da família fala, ah, isso aqui tá parecendo um avião, né? Uma aeronave. E o menininho está com uma revista em quadrinhos. Contos do espaço. E tá até escrito lá. Space Zombies from Pluto. E outra história interessante aí. É que o chefão lá do estúdio. Cogitou mudar o nome do filme. Antes do lançamento. Para o Astronauta de Plutão. Baseado nessa revista do menino. Aí, né? Imagine se o nome do filme fosse esse. Mas ainda bem. Que o diretor e o roteirista. E mesmo Steven Spielberg. Lutaram contra essa mudança e ainda bem que saiu como nome de De Volta para o Futuro. E outra sacada também magnífica é o Martin saindo de dentro do carro com aquela roupa amarela especial que ele estava usando para poder manusear o plutônio. E os moradores ficam apavorados pensando que se trata de um extraterrestre, ainda mais com aquela capa. Do quadrinho do menininho, né, que era basicamente essa, né, que tinha uma cena até parecida com essa. Então a sacada aí, a ideia foi muito <risos> bem feita e engraçada. Né? E o Martin tentando sair lá e caindo né, no, naquelas palhas lá. E mais engraçado ainda é que aparece a vaca atrás e... <risos> Tem umas sacadas de comédia aí muito bem feitas né, nesse filme. Aí o Marge vai tentar sair no celeiro, levanta a máscara para tentar falar com os moradores. Já é recebido com uma pá de tiro, né? E é engraçado que o menininho fala para o pai dele, ah, atira nele, ele já está se transformando na forma humana. Né? E o Marge tentando andar para trás e cai de novo, né? de costas. Então é engraçado para caramba, né? Aí não tem outro jeito, né? Ele entra de novo no Delorum e sai acelerando e atropelando tudo lá, né? Levando o portão, tudo junto. E aí tem outra cena também que é um detalhe que muitos aí, acho que até hoje não se ligaram, né? E ele atropela um dos pinheiros, né? Porque na verdade tinham dois. Então vocês lembram que naquela cena lá do estacionamento no shopping, o shopping chamava, né? Pinheiros gêmeos. E ele atropelando esse pinheiro aí vai mudar o futuro, né? Então é uma cena aí que depois, mais adiante no filme, vai ter é, algo aí muito interessante que muitos aí, eu acho que, como eu já comentei, acho que até hoje não se ligaram, né? Que vai mudar o nome do shopping quando ele retornar a 1985, né? Aí quando ele tá fugindo, aí o dia já vai amanhecendo, tem aquela parte que ele está na estrada e começa a se dar conta na situação que está acontecendo, ele começa a se perguntar se não é um sonho, se é um pesadelo. E até que o carro dele para, ele vai pedir ajuda, né? Um 
carro que tem um, um casal de velhinhos, né? E o velhinho com a cara meio de bunda, assim, engraçada, né? E a velhinha, ah, não para! Né? E, puta, e passa batido. E ele vê também, né? A, a cidade sendo construída ainda. E acho que ele começa a se ligar aí que realmente ele estava em outra época, né? E mesmo, mas mesmo assim, né? Não, imagina, né? A gente tenta se colocar na pele dele, né? Pô, ia ser complicado e difícil de aceitar que seria realmente realidade. Aí ele vê lá, né? Que tá sem plutônio o carro e o carro não pega e ele acaba escondendo o carro atrás daquela placa lá, daquela propaganda lá falando das casas do futuro. Agora vem uma das cenas mais legais, na minha opinião, desse filme, que mais me marcou nas primeiras vezes que eu assisti, é que a gente acaba se colocando no lugar né, do personagem, se a gente estivesse vivenciando uma situação como essa, é a parte no qual o Marte está chegando na cidade e começa a observar as coisas, né? ver as propagandas, os filmes que estão passando no cinema, que estão em cartaz. E uma curiosidade é que tem um filme aí que se chama Cato Queen of Mountain. Então, acho que até hoje eu nunca parei para pesquisar que filme é esse. Então, já fica aí, né? Porque eu também nunca parei, fiquei dando pause. Acho que só agora, fazendo essa análise, que eu estou vendo realmente o nome desse filme. Então, quem sabe aí, finalmente, eu pesquise e tente baixar aí o filme para conseguir. Porque é outra vantagem que a gente tem atualmente, né? Porque na época lá era difícil achar filme, né? Hoje em dia só dar uma pesquisada no Google e, e ver aí que filme que é. Mas continuando aí a nossa análise, o Marte é quase atropelado pelo um dos carros, né? Aqueles carros antigos da década de 50. Ele observa também o posto de gasolina da Texaco, outra propaganda e patrocinador do filme, provavelmente. E é legal que eles tentam recriar né, como eram os postos nessa época, no qual parecia um pit stop de Fórmula 1, no qual os frentistas vão lá, enchem o pneu, verificam o motor, limpam o para-brisa. Aparece também uma loja de disco mostrando os sucessos da época, que era The Ballad of David Crockett. Vou pesquisar também e tentar escutar que música que é essa. E também tem a capa de alguns discos. Tem um molequinho andando com o pai. E esse molequinho parece que tá com um brinquedo aí que devia existir na década de 50. Que parecia que tinha molas nos pés, né? Então o moleque vai pulando, parecia molas, né? Eu nunca vi isso daí na minha vida, né? Ele também se liga que o relógio da torre está funcionando. E estranha, né? E também vê o carro de propaganda política com outro candidato. Né? Então ele já começa a se ligar que, no mínimo, algo está estranho. Né? Até que chega aquela cena que o cara joga um jornal no lixo, ele vai lá dar uma olhada e vê que a data está 5 de novembro de 1955. Né? E aí, então aí não resta dúvidas que ele realmente tem que aceitar que viajou no tempo e está... Em 1955, né? querendo ou não. Né? Aí ele acaba entrando na lanchonete e o dono pergunta se ele tinha caído de algum navio. E o Martin, né? o, o quê, né? Ele, ah, por que? Por que você está usando esse colete aí de salva-vidas? Então, mais uma vez, aí, o choque de gerações, de décadas. Então, outra coisa interessante. Né? A moda que pode ser o máximo em uma época, em outra pode ser motivo de piada, né? Aí o Marte pergunta onde tem um telefone, o cara ah, lá nos fundos. Aí ele vai lá, tenta achar na lista telefônica o endereço e o telefone do Dr. Brown. Tenta ligar e não consegue, arranca né, a página e volta lá e pergunta para o dono né, se ele sabe onde fica a rua tal. Né? Aí o cara já é mó estúpido, né? Ô garoto, você vai querer pedir alguma coisa? Né? Aí o Martin fala... Ah, vou querer alguma coisa dietética, né? Aí o cara também já fica nervoso de novo, né? Você tá me achando um cara de médico, né? Aí o Martin, ah, então eu quero uma Pepsi Diet. Aí o cara, ah, se você quiser uma Pepsi, você vai ter que pagar, né? Aí o Martin já também já meio nervoso. Ah, só quero alguma coisa sem açúcar, né? 
Aí o cara, ah, que é sem açúcar, aí pega um café puro, né, pro cara, né? E do lado do Marte tem um outro cara sentado, até que ele escuta alguém entrando pela porta do bar e chamando, né, Hey McFly, e os dois olham, né? E o Marte acaba reconhecendo que é o Biff, né? E o Biff lá, obviamente bem mais jovem, né, do que quando o Marte conhecia ele. E, e o Bip fala, né, o que, que você pensa que tá fazendo aqui, né, McFly, seu inseto irlandês, né. E o cara que estava do lado levanta e fala, é, oi Bip, como vocês estão, rapaz. É o cara, ô, oh, você já terminou já meu dever de casa, né, McFly. E o Marty acaba se ligando que aquele cara é, na verdade, o pai dele bem mais jovem. E... E o Biff fazendo aquelas mesmas brincadeiras que é mostrada no início do filme, né? Quando eles já eram mais velhos, né? Cobrando, o, desta vez, em vez do relatório do trabalho, cobrando o dever de casa, né? E fazendo aquelas mesmas tipos de brincadeira, né? De dando gravata no pai dele e dando os croques na cabeça, né? Hello, McFly, né? Tem alguém aí? E os caras tudo tirando sarro. E o Marty só olhando espantado, né? Até que o Bip se irrita e olha pra ele e pergunta, né? What are you looking at, Budhead? Né? Então, traduzindo, né? o que você está olhando, né? E a tradução aí, é isso que é legal também, né? De ver filmes em inglês aí, porque a gente vai aprendendo também algumas gírias, né? Que não existem aqui no Brasil, né? Então, Budhead, né? Então, tinha o Bibs and Budhead. Então, não tem como você traduzir, né? Traduzir o quê? Cabeça de bunda, né? Ninguém usa essa expressão aqui no Brasil, né? Então o que se aproxima aí é idiota, né? Imbecil. E o pai do Marte é aquele típico bobalhão, né? Tentando se enturmar com os caras, né? Pensando que é da turma dos caras, né? Tentando dar risadinha, né? Da, da zoação. <risos> e logo em seguida o cara já é zoado novamente, né? E outra curiosidade é que podemos observar é que o ator que está focando agora na imagem... É o Billy Zane, o mesmo que interpretou o vilão daquele grande sucesso de 1997 chamado Titanic. Né? Então o cara tava fazendo uma ponta né, nesse filme, né, do De Volta para o Futuro. E antes de o Biff ir embora, ele faz mais uma vez aquela mesma brincadeira. Né? O seu sapato está desamarrado, aí o McFly dá uma olhada para baixo e dá um tapão né, no queixo. Né? Aí os caras saem fora... E o Marty fica olhando espantado, né, para a cara do pai dele. O pai dele também se espanta, né, se assusta, porque o Marty fica olhando para ele e fala, pô, e o quê, né? Aí o Marty, ah, você é o George McFly? Ele, sim, e você quem é? Aí nesse meio tempo já aparece o garçom lá, né, do, do estabelecimento, perguntando, né, pô, por que você deixa, né, eles te humilharem desse jeito? Aí o George lá, todo bobão, ah, porque eles são mais fortes que eu. Aí ele já dá uma lição também importantíssima, aí, principalmente para a molecada aí que está assistindo o filme hoje em dia, quem assistiu naquela época também, que o cara lá fala para ele, né? você tem que ter mais respeito por você mesmo, se você continuar deixar eles fazerem isso, eles vão continuar fazendo isso pelo resto da vida, né? vai ser zoado e humilhado pelo resto da vida. Né? E ele fala, ah, dá uma olhada para mim, você acha que eu vou ficar aqui pelo resto da minha vida nessa espelunca? Né? E o Marty fala, é, pô, ele vai ser o prefeito da cidade, né? Que ele reconhece, né? Que era o prefeito ali, né? Da época dele. Aí o cara, né, todo... É, é uma boa ideia, né? Ah, eu vou, vou limpar essa cidade, né? Quando eu ser prefeito. Aí até o dono do, do estabelecimento fala, ah, então já começa a limpar aqui o chão, né? E dá uma vassoura pro para ele lá. Né? Aí nesse meio tempo, o George McFly sai lá e vai na, de bicicleta no pau e o Marty vai tentando ir atrás dele, até que depois corta para uma cena que o Marty está chegando numa rua e avista o pai dele em cima de uma árvore observando em um binóculo uma moça pela janela trocando de roupa, né? E o George acaba caindo lá de cima na rua quando um carro estava quase para atropelar ele, né, então o Martin, né, cuidado, né, tá, empurra ele, e, o, e no final o Martin é atropelado no lugar do, do pai dele, né, 
Aí depois já corta para uma cena que o Marte está acordando num quarto todo escuro. Ele observa pela janela que está chovendo e ele pergunta a mãe, é você, né? E chega uma moça e coloca uma toalha molhada no, na cabeça dele, né? Fala, ah, já está bem agora, você dormiu por quase nove horas. E o Martin fala, ah, eu tive um pesadelo terrível, eu sonhei que eu tinha viajado no tempo. Aí a moça fala, ah, você está salvo agora, de volta a 1955, né? Aí o Marty acorda mais espantado ainda e percebe que não é um sonho, né? É realidade. Aí ele olha pra moça e se liga que é a mãe dele, né? Ele até fala, ah, você é minha mamã, mãe. E aí ela até fala, ah, meu nome é Lorraine. E putz, aí imagine a situação, né? Aí essa cena aí também é excepcional, e essa ideia aí também <risos> é absurda também, né? se a gente for parar pra pensar, né? Imagine a gente ter a oportunidade de conhecer nossos pais jovens, né? Com a mesma idade que nós temos né? <risos> na ocasião. Né? E o mais absurdo, engraçado e genial é a ideia da mãe se interessar até sexualmente, né, pelo filho, né, apesar de ela não saber que é o filho dela, nem passa pela cabeça, e os dois terem basicamente a mesma idade, a ocasião desse encontro aí, devido à viagem no tempo, não deixa de ser uma ideia aí polêmica, né, principalmente para aquela época lá, e quando eles escreveram o roteiro, eles ofereceram para vários estúdios e, se eu não me engano, a Disney recusou ou queria mudar essa ideia, queria retirar isso daí, porque eles são conservadores e não queriam colocar essa história aí, né, de ter esse relacionamento aí, né, entre mãe e filho, né. E a atuação dos atores nessa cena aí é muito boa e engraçada, ao mesmo tempo, a Lorraine, aquela típica moça de família certinha da década de 50, mas sempre olhando de rabo de olho, né, com aquele olhar meio malicioso. E o Michael Jim Fox, né, o Marty aí, todo sem graça e desesperado, sem saber o que fazer, né, porque está diante da mãe dele mais jovem e ele percebe que está sem as calças. E outra coisa também engraçada, aí a mãe dele fica chamando ele de Calvin, e ele pergunta, por que você está me chamando de Calvin? É, porque eu li aí na sua cueca, né? Calvin Klein, né? A famosa marca Calvin Klein. E vai ficando cada vez mais engraçado, né? Porque a mãe dele sem, vai sentando do lado do Martin e ele né, fica totalmente sem graça. E ela, ah, tem problema se eu sentar aqui? Ele, não, não, não pode sentar, não, tal. E, e ao mesmo tempo vai se afastando para trás. E ela vai colocar a mão no rosto dele, já se esquiva, né? E ela fala, ah, tem um baita galo na sua cabeça. E ele vai fugindo pra trás e acaba caindo de costas né, no chão e fazendo um maior barulhão lá, né? E a mãe da Lorraine, no caso a avó dele, né? Perguntou, ô oh, Lorraine, o que está acontecendo? Né? Vocês estão bem aí? Aí ela, ah, é minha mãe, né? Se vista rápido, né? Aí ele é maior desesperado também tentando colocar a calça e cai de novo, né? Então o Martin toda hora tá caindo né, nesse filme, se a gente for prestar atenção. Em seguida temos a cena que a Lorraine e o Martin estão descendo a escada enquanto estão conversando com a mãe dela e ela pergunta se ele trabalha como marinheiro e ele fala que é da guarda costeira e também tá o marido dela arrumando a, a antena da televisão em preto e branco e ela vai apresentando o pessoal que já está sentado na mesa e também apresenta o tio Joey, que na ocasião era um bebezinho ainda, e estava dentro de um bercinho em volta de grades lá, né? Então é o Marty olha pra ele e até comenta, ah, então você é o tio Joey, né? Então já vai se acostumando com as grades, né? Então, lembrando que no começo do filme, a Lorraine comenta, né? Ah, temos que visitar seu tio lá na, na cadeia, né? Então é basicamente isso, e tem também aquele diálogo com o Marty assistindo um programa antigo da TV, que era o mesmo que o pai dele estava assistindo em 1985, na reprise, e dando risada, e o Marty fala, ah, pô, já assisti isso daí, e o moleque lá na mesa fala, ah, mas como você já assistiu, se isso daí é um episódio novo, e ele fala, ah, eu vi uma reprise, né, e ele fala, reprise, o que, que é isso, né, então, que na década de 50 nem existia, né. E uma curiosidade que o ator aí que interpreta esse moleque, é o Jason Hervey, o mesmo que interpretou o Wayne Arnold, do seriado Anos Incríveis, que era o irmão mais velho né, do Kevin Arnold. 
Então ele ainda estava bem moleque. E também tem aquela conversa que o Martin acaba comentando, né? Ah, na minha casa eu tenho mais de duas né? televisões. Aí ele até comenta, ah, então você deve ser rico, né? Porque na década de 50 a TV estava no início e era um aparelho bastante caro, né? Então até a mãe da, da Lorraine até com, brinca, né? Ah, ele só, está, só deve estar brincando, ninguém tem duas TVs em casa. E é basicamente isso daí, aí tem a conversa, aí também a Lorraine continua dando em cima do Martin, até coloca a mão na perna dele e ele arruma um jeito de sair fora de lá, né? E depois que o Martin vai embora, tem um diálogo também sensacional, né? E cômico, a, a, a mãe da Lorraine comenta, pô, que rapaz estranho, né? Aí o marido dela é um idiota, né? E... <risos> e até comenta, né? Lorraine, se um dia você tiver um filho como esse ele... e agir dessa maneira, aí eu, uau, eu vou te dizer, tá? <risos> e mal ele sabia que realmente era o filho da própria filha dele, né? do futuro, né? Então, hoje em dia já é meio normal, porque a gente já viu esse filme milhares de vezes, né? Mas tenta parar pra pensar nessa situação, né? Aí na outra cena, o Martin vai lá tentar achar o Dr. Brown, bate na porta da casa dele, ele abre e, e já puxa o Martin lá pra dentro e fala, ah, não me fale nada, né? E ele, ah, doctor, não, não, não fala nada, não quero saber seu nome, não quero saber nada, né? E pega um um equipamento lá, coloca na cabeça dele e outro, ele, aqueles bagulho parece de pressão, né, de prender guardanapo na, na parede, né, aqueles de pressão e paft na testa do Martin, e, e fala, ah, vou ler seus pensamentos, né. aí ele fala, ah, você veio de um lugar distante, né, aí ele, sim, é, na verdade, aí ele, não me diga, né. Ah, você quer que eu compre uma assinatura do Saturday Evening Post, no né? jornal, Aí ele, não, ele não me fala nada. Ele, você quer que eu faça uma doação para a guarda costeira juvenil, né? Outra piada aí com o, o colete que parece de salva-vidas, né? Do Martin, acho que é a terceira já né, nesse filme. Aí o Martin tira o negócio da testa dele e fala, doutor, eu vim do futuro, né? Numa máquina do tempo que você mesmo inventou, né? E agora eu preciso que você me ajude a voltar ao futuro no ano de 1985, né? E o Dr. Brown com aquela cara de espanto, aí ele falou, oh my god, né? sabe o que, que isso significa, né? Que essa minha invenção não funciona, essa porcaria aqui não funciona, né? No caso, a invenção de ler pensamentos, né? A Martin, não, você tem que me ajudar, né? Você é a única pessoa que sabe como funciona a máquina do tempo. Aí o Dr. Brown, ah, máquina do tempo, ah, eu não inventei isso. Aí o Martin, ah, tudo bem, eu vou provar que eu vim do futuro, né? Dá uma olhada aqui na minha carteira de motorista, vence 1987. E olha a minha data de nascimento, eu nem nasci ainda. E olha essa fotografia, né? Meu irmão, minha irmã e eu. E olha o moletom dela, que tá dizendo que é da classe de 1984. Aí o Dr. Brown pega a foto, dá uma olhada e, e fala, né? Isso daí é uma falsificação medíocre. Olha o cabelo do seu irmão, está cortado. E o Martin insiste, né? Ah, doutor, você tem que acreditar em mim. Aí o doutor lá, Brown, é, fala, ah, tá bom, garoto do futuro. Então me diga quem é o presidente da república de 1985. Aí o Martin, né? Ronald Reagan. Aí eu... O doutor lá, Ronald Reagan, o ator. Então quem é o vice-presidente? Jerry Lewis? Então... então é engraçado, né? Porque ninguém imagina às vezes né, as coisas, né? Que nem se chegasse na década de 80 e falasse que ah, quem vai ser o, o governador na Califórnia e falasse Arnold Schwarzenegger, acho que muitos iriam dar risada e foi o que aconteceu no futuro, né? Aí o Dr. Brown sai correndo lá e tirando o sal do Martin, falando que ele está contando várias piadas, que não aguentava mais essas palhaçadas dele, e vai lá para um outro cômodo da residência dele, e se tranca lá, e o Martin fala, ah, não, espera, doutor, eu sei como que aconteceu aí esse galo na sua cabeça. Aí ele conta a história, né, que, no, que naquela parte do filme lá, quando eles estavam... Fazendo a experiência no DeLorean, ele tinha contado lá né, como que ele inventou o capta capacitor de fluxo, que ele estava um dia no banheiro e acabou escorregando e batendo 
a cabeça na pia, né? Então aí o Dr. Brown realmente viu que que poderia ser verdade isso daí, e abre a porta, né, espantado. Aí já corta para a cena que eles estão indo lá no lugar onde o Martin tinha escondido o DeLorean e o Dr. Brown lá todo espantado, né? E confirmando que as histórias do Martin eram verdadeiras. E o Dr. Brown até mostra, né? Ah, esse daqui foi o desenho que eu fiz, né? Do, coisa, do capacitador, né? Capacitor, né? Então, aí o Martin até abre o carro lá e mostra, ah, tá ali, né? Aí ele fica todo contente, ah, pô, eu consegui, finalmente, né? Uma invenção minha que deu certo. Aí eles carregam o carro lá, né? Pra casa do Dr. Brown. Aí já corta novamente para outra cena no qual o Martin está ligando a câmera de vídeo da JVC na televisão em preto e branco, né? na década de 50. E é uma cena bem legal, né? E o Doctor olhando espantado a tecnologia né? do futuro, né? no caso, essa filmadora. Né? Então ele acha legal pra caramba, ele até comenta, pô, isso daí parece um, um estúdio de televisão portátil. Aí ele olha a imagem dele mesmo, né? Só que ele até comenta, pô, olha eu, sou um velho, né? E, pô, imagine também, né? Se a gente tivesse a oportunidade de ver assim, uma filmagem nossa mesmo do futuro, né? Aí o doutor ainda fala, né? Pô, graças a Deus ainda tem o cabelo. E, ah, o que, que é isso que eu estou usando? O que, que eu estou vestindo? Aí o Marx explica, né? Ele é uma roupa para proteção contra a radiação. Aí o doutor espantado novamente, pô, radiação, ah, claro, né, só pode ser o resultado das guerras atômicas, né? então, na década de 50 tinha todo esse medo aí, ele já estava imaginando que na década de 80 o negócio já tinha, o bicho já tinha pegado, né. Aí o Marte adianta um pouco a fita e mostra na parte que, que ele lá no futuro está explicando, né, que o carro é elétrico, mas só que precisa de uma reação nuclear para gerar 1.21 gigawatts, né. Aí até o Dr. Brown aí, do passado, fala, ah, o que que eu disse? Aí ele volta a fita e ele fala, pô, é impossível, né, gigawatts, né, putz, ele fica todo desesperado, vai pra outro quarto lá da casa, e o Marte sem entender nada, né, não tem nem noção, né, do que que seria essa quantidade aí, né. E outra coisa interessante aí nessa cena é que o Dr. Brown, durante mesmo o filme, ele usa uma expressão lá, né, Great Scott, e na legenda os caras traduzem como nossa mãe. <risos> Pô, tem nada a ver, né? Mais um exemplo aí que às vezes tem que fazer adaptações na dublagem. Dublagem né? e mesmo nas legendas, né? Porque o cara vai falar grande Scott, né? Vai ficar meio sem sentido, assim, né? Pra nossa realidade brasileira, né? Aí o Marte fala como se fosse algo simples, né? A gente só precisa de um pouco de plutônio. Aí o Dr. Brown, ah, eu sei que plutônio... Em 1985, pode ser encontrado em qualquer farmácia, mas agora, nessa época aqui, é quase impossível né, de se conseguir. Infelizmente, você está preso aqui em 1955. Aí eu acho, pô, não posso né, ficar preso aqui, eu tenho uma vida em 1985, eu tenho uma namorada, eu... O Dr. Brown fala, ainda pergunta, ah, ela é bonita? Ele, sim, né? Ah, e tira aquele bilhete do bolso, né? Que ele tinha anotado o telefone da namorada dele, naquele papelzinho que estava com as informações da torre, né? Então, mais uma vez, aí eu tenho que dizer que os roteiristas aí mandaram bem pra caramba né, nessas ideias. Aí, né? Putz, é, os caras realmente têm que receber os parabéns aí, porque... Ideia genial, né? Genial mesmo aí que tiveram aí. É, o doutor até fala, pô, me desculpe, Marcio, mas a única fonte aí capaz de gerar 1.21 gigawatts de eletricidade seria um raio, né? E um raio a gente nunca tem como prever, né? Aí o Marte já lembra das informações lá, né? Que tinha caído um raio no relógio da ponte. Aí ele fala, pô, eu... Mas no nosso caso aqui a gente tem como prever, né? E dá o papelzinho com as informações da data e até o horário, né? De que iria cair o raio, né? Então, pô, genial, né? Genial essa ideia aí. Sei que eu já falei milhares de vezes, mas tem que falar aqui. Parabéns aos roteiristas que... Putz, meu... 
Nota 10, nota 10, é isso que eu tenho a dizer. Aí o Dr. Brown se anima, né? Fala, pô, se a gente conseguir alguma maneira de capturar o raio e colocá-lo dentro do capacitor de fluxo, talvez nós conseguiremos te mandar de volta para o futuro, né? E aponta assim, né? Até uma cena clássica que entrou até no trailer oficial do filme, né? Aí o Martin também já fica mal feliz, né? Pô, o sábado tá ótimo, né? tá bom. Eu posso passar uma semana aqui em 1955, você me mostra a cidade. Aí o doutor, não, nem pensar, você não deve sair de casa. Você não deve ver nem falar com ninguém. Porque tudo que você fizer aqui pode ter sérias repercussões no futuro. Você me entendeu? Aí o Martin, ah, claro, entendi, entendi. Aí o Dr. Brown ainda comenta, ah, você interagiu com mais alguém hoje, né, além de mim? Aí o Martin, ah, eu encontrei com os meus pais, né? Aí o Dr. Brown, Grand Scott, né, deixa eu dar uma olhada na, na foto, né, do seu irmão. Aí eles verificam que a cabeça do irmão dele já está se apagando, né, isso quer dizer que o futuro está sendo mudado, né? Em outras palavras, ele vai ter que arrumar alguma maneira de juntar novamente os pais dele, né? Porque a existência dele está correndo risco, né? Ele mesmo pode ser apagado da história. Aí o filme começa a ficar ainda mais interessante. E eu vou terminando por aqui a segunda parte da minha análise. Quem curtiu, dá um like que se inscrevam no meu canal, entrem também na página Analisando Filmes no Facebook, sempre tem um pessoal lá trocando ideias sobre clássicos, lançamentos e assuntos relacionados a cinema. E é isso daí, pessoal. Também é, conheço a minha banda Charopex e fiquem aí com o som dela. Aí. Falou, até a próxima.